It's time for a story. A big warm welcome to all my little friends and all the families. 听见你说故事也学一问。It's time for a story. Let's have some fun. 听故事学一问。Hello, kids. This is Sandy. 我是彩玉老师。欢迎收听听故事学英文。这是二零二二年第一个节目。今天我要教大家一首歌曲。这首歌叫做《Old Lang Syne》。This is a very popular song, particularly in the English-speaking world. 在讲英文为母语的国家，像是美国呀、加拿大呀。这首《Old Lang Syne》几乎无人不晓，特别是在跨年、新年的时候，会常常听到。各地的跨年晚会也都很喜欢唱这首歌，用这首歌跟旧的一年说再见，迎接新年的到来。The lyrics is a Scots language poem written by Robert Burns in 1788. 那这首歌啊，是很久很久以前最原始啊，来自苏格兰语的一首诗，是苏格兰诗人 Robert Burns 在一七八八年所写的，大概是两百多年前的一首苏格兰语的诗。那后来才被翻译成为英文。And the music is based on an old Scottish folk song. 而这首歌的旋律则是来自一首更加古老的苏格兰民谣。那我们就先来听听看这一首非常优美的歌曲吧。小朋友在刚刚的歌曲里面，你是不是一直听到 "Old Lang Syne" 这个词 ？Old A U L D Lang L A N G Syne S Y N E 这个词有点像英文，又不太像英文。那它并不是英文，而是苏格兰语。苏格兰语跟英语之间的关系，有一点像是我们的台语还有中文之间的关系。那如果你需要这首歌的歌词，请前往本集节目的详细资讯栏，我会把歌词放在那边。或是你也可以前往 Sandy 彩玉老师的 Facebook 粉丝专业，或是 Instagram， 都可以找到这首歌的歌词哦。那么 Old Lang Syne 是什么意思呢？翻译成英文就是 Old Long Since。简单来说，就是很久以前。意思是在回忆往日的美好的时光。有一些地方啊，会把这一首《Old Lang Syne》翻译成“友谊天长地久”。
。那但是在台湾，通常我们把歌曲翻译成离歌，也就是离别会唱的歌曲，离歌。所以离别的场合，像是毕业典礼，就常常听到这首歌曲，或甚至是告别式的时候，都会有人唱哦。只不过在欧美国家，这首歌啊，大家最喜欢在跨年的时候唱。Well, a Canadian-born band leader, Guy Lombardo, helped make "Old Lang Syne" a New Year's Eve tradition in North America. 在一九二九年的时候，一个叫做 The Royal Canadians 的乐团，在一系列的跨年呐、啊，还有新年节目中演奏这首歌，带起了流行。于是后来啊，这首歌就变成北美国家在跨年跟新年的传统，只要过新年就一定要唱这首歌。那现在就让 Sandy 来教你这首歌的歌词吧。这首歌的第一句是这样唱着说、哦。Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Acquaintance 就是你很熟悉、很了解的熟人，像是你的老朋友，认识了好久好久，很熟很熟的人。那么 forgot 是忘记的意思。For example, oops, sorry, I forgot. 对不起，我忘记了。Oh no, I forgot to bring my books to school. Oh 天哪，我忘了把书带到学校去。所以歌词说啊 ，Should old acquaintance be forgot? 老朋友可以被忘记吗？不不不，怎么可以忘记以前的老朋友呢 ？And never. Brought to mind, mind 是你的头脑，你的记忆 ，and never brought to mind. 怎么可以不把老朋友记忆记好在你的脑海里呢？那再来第二句是这样唱着说 ：Should old acquaintance be forgot and old? Lang Syne 啊，怎么可以忘记以前的好朋友呢？那些过去美好的时光啊，那些跟老朋友们相处美好的回忆呀、啊，所以这首歌就一直这样在歌颂那些友情、那些老朋友，还有那些过去美好的时光。那再来第三句是这样唱着说、哦、：For old lang。Sign, my dear, for old lang syne. 那又一直唱着说呀，以前那些跟朋友在一起快乐的时光啊，哇，都是好久好久以前的事情喽。那最后第四句的歌词说 ，We'll take a cup. Of kindness yet for old lang syne. 最后这一句的意思就是，我们来敬一杯，来干杯，纪念我们的友情，还有那些美好的日子。
实这首歌不只有这一段的歌词，只是刚刚那一段是大家最熟悉的。那还有两段，我觉得也非常的好听，介绍给小朋友。歌是这样唱的哟 ：We two have paddled in the stream from morning sun till dying。歌词是说呀，我们两个一起划着船，从早划到晚。We two have paddled。In the stream, stream, s t r e a m, stream 就是小河流或是小溪。那么 paddle, p a d d l e, paddle 是拿着船桨在划船的样子。你可以想象吗？两个人坐在一艘小独木舟上，一起努力的划船。We two have paddled in the stream from morning sun till dine. Morning sun 是早上的太阳 ，until dine. Dine 是吃晚餐的时间。从早到晚，两个人一起努力划船。其实说的不见得是大家一起划船这件事。而是两个人曾经一起努力的打拼，一起努力合作，完成一件很棒的事情。We two have paddled in the stream from morning sun till dine, but the sea between us bright. Have roared since days gone by. 以前两个朋友曾经很要好，可是现在两个朋友之间有一大片的海洋，把两个人分隔两地，所以见不到面了。很想念对方。And there's a hand, my trusty friend. And give me a hand of thine. 这一句我非常的喜欢哦。Trusty friend 说的不是一般的朋友，而是你可以全心信任他的好朋友。He is my trusty friend. Trusty, T R U S T Y, trusty friend. 他是我非常非常好，我很信任的好朋友。And there's a hand, my trusty friend. 我的好朋友向我伸出一只 hand， 一只手。And give me a hand of thine. 他给我他的手。也就是说，在我需要的时候，这个 trusty friend 会伸出手来帮助我。And we'll take a cup. Of kindness yet for old lang syne. 最后，我们来敬一杯，来干杯，纪念我们的友情，友情万岁。We two have paddled in the streams from morning sun. This is a very beautiful song. Do you like it? 希望小朋友和家长们都能够拥有一个丰盛的二零二二年。我们要把握新的一年，让新年过得更丰盛、更充实。
在新的一年，也希望大朋友小朋友继续支持听故事学英文 Podcast， 让节目永续经营，为孩子提供长久而免费的节目。你可以透过每月固定扣款或是一次性的赞助来支持这个节目。那我会将详细的赞助链接放在节目的资讯栏。I think that's all for today's podcast. 那节目的最后，大家再跟着 Sandy 一起。完整的唱一次这首很美丽的歌曲 ，and I wish you a very, very happy New Year. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaint Be forgot and old lang syne. For old lang syne, my dear. For old lang syne, we'll take a cup of kind. Since old.